Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Yes, good evening, teacher. teacher. Okay, good evening, good evening. Sorry, again. I didn't play my video camera, but there it is. Okay, so hello, how are you? Thank you for being on time. Habían algunos que desde que entré como un cuarto faltaba ya estábamos ahí. So you are so nice. <laughs> Puntuales, okay, como no hay nadie más. Nice. So I don't know if it is raining where you are. There are many, many areas in which it is uh, raining, okay. So probably we can have some internet issues sometimes, right, in some areas. Algunas veces falla el internet, right, cuando estamos así con, con tormenta o, o algo, pues ojalá pues que no nos dé eh, mucho problema. Eh, Let's see, let's see. We are 14 right now. Um, thank you for the cameras. Creo que hay algunos ahí que todavía no se han conectado. Roxana Patricia. Roxana Patricia, no me acuerdo haberla visto ayer. <laughs> Creo que no estaba, está terminando de cenar ahí, pobre Roxana. <ríe> Bien. Um, hola, teacher. Hola, hola, Roxana. How are you? Hi. Are you working right now? Or... Yes. Ah, okay. So you are in your job right now. Okay, yes. okay. That's what I see. That you are like you are in, in your lunch time or in your break. Está en su break en su lunch, lunch time. Hora de almuerzo. Sí, a dinner in that case. <laughs> okay, nice. Thank you, Rosana. Pero ya, ya. Okay, okay. Nice. So thank you, welcome. Ahí están ya algunos más activando sus cámaras. Seneida, now you have your baby there, Seneida. Lo va a poner a las clases también. Hello, hello, hello. Hello. How are you? I'm thank you. Oh my God, you see, Seneita tiene que aprender. Mire, si no le va a ganar ahí su chico. Nice, okay, nice. Perfect. So ahí tenemos ya Jennifer conectándose. Hi, teacher. Senia, hello, hello. Nice. Samuel Davy, ahí está siempre Samuel Davy. Nice. Carla, thank you. Cindy, ahí la veo. Sara, thank you. Es Sandrita. Hoy la veo diferente, Sandrita. Hoy que se ha hecho en su cabello. No, me lo he soltado. Es que solo lo ando amarrado. Ah, aquí okay. okay, la veo rubia hoy, Sandrita. Rubia. No, siempre, no, son mis canas. Pero siempre la he tenido así. Ah, ok. Solo que hoy lo tiene suelto. Para que vean que yo me fijo suelto. en ustedes. Sí, ya me di cuenta. Sí, Gracias, ahí sí, tengo sí. que verlo bien, porque si algún día me los encuentro, yo le voy a hablar. Ojalá no claro, sea usted sí. creído ahí, creída ahí. A estar de otro lado, como que no me conoce. Un día vamos a ir allá a Santana, vamos a ir a visitar a los santanecos. Aquí lo espero, teacher. Ok, ok, nice, thank you. Perfect. So, um, let's start, let's start with the class. So, uh, kind of tired, probably, kind of, you know, tired because it's Wednesday. Ok, we are in the middle of the week. But uh, tomorrow is the last day. Ok, so we have class today and tomorrow and then we will have one week. Okay, one week for uh, vacations, okay? So we will be able to enjoy or at least do something 
different or just be resting at home, right? Because no se puede salir mucho. Trate de evitar mejor salir, evitar ir a lugares porque estamos un poco mal ahí con el COVID-19, right? So you better stay home, you better study, you better uh, practice your English, okay? If you have your internet at home, so you can search on Google some videos about the uh, simple present, you know, about the, the WH questions, okay? What we are learning right now. Y ahí mejor quedes estudiando repasando y haciendo las cosas de la casa, que eso pues es que nunca se termina, right? Uno arregla una esquina y falta la otra. Arregla la otra, se desarregló la otra. And so on and so on. Entonces, we better stay home, okay? So probably if you have plans to go out with your family, so it's okay, but... Mmm, las vacaciones van a dar un montón de gente en la calle, se va aglomerar el, el virus, ahí se va a compartir, así es que we better keep home, okay, we better be on home. So, uh, let me share the screen and um, we will see what we have for today. Remember that we are basically uh, in lesson number three and lesson number four, ya estamos prácticamente en la unidad 4. Ok, so la última lesson nos va a quedar para cuando vengamos de vacaciones. Ok, so más o menos por ahí vamos a ir avanzando. And we will have extra time, I guess. Ok, si seguimos así como vamos, siento que vamos bastante adelantados. So probably, probably nos quede tiempo para hacer como un review in general, right? Like a big recap with everything. Okay, so probably, yeah, we will be able to do it. Okay, so today is the ninth class, okay? So this is the class number nine. Let me make it bigger. And this is something that we already covered. And uh, did you remember the WH questions as I told you? We are going to start from here. We have that example, and this is something that we will complete later on. But this is the class number nine, okay? So welcome. We continue with simple present as a main topic, but you know that we are learning some uh, different details about the WH questions, for example, the adjectives, okay? That is something extra, extra, okay, that we are, learning every single day, okay? So let's start with the WH questions, okay? Remember that we mentioned that you are going to uh, read, okay? Some WH questions, okay? So, espero que haya podido escribir una por lo menos, right? From each, okay? And I'm going to decide which one, okay? So I will say a name. And I will say the WH questions, okay? And what you will do is uh, read your question using that WH question. For example, if I say where, okay? And I say one of your names, so you will say one sentence, I'm sorry, one question using where, okay? Let's see, uh, let's start with uh, Sara. Sara Guzman, why? Why, Sara Guzman, why? I don't understand uh, the question. Okay, no problem, Sara. So what we are doing right now, no sé si escribieron todos sus WH questions. Quedamos que íbamos a hacer una de cada uno. Si no la hizo, Teacher, ahorita. Uh, Teacher, yesterday um, I was sick. And... Ah, you were sick. Mm -hmm. Yes. Oh, okay. Mm -hmm. okay, no problem, Sara, no problem. Ahí las hace y se hace siente mejor. Estamos haciendo una horas, una pregunta con cada WH question. With who, where, what, uh, when, what, how many, which, why, and so on. Okay. So una estamos haciendo una pregunta con cada uno. Okay. 
okay? okay. So, no problem, Sara. Thank you. Nice. Okay. So, let's see. Senia, Patricia, I don't know if you have a question or you would like to participate. Why, teacher? Okay. So, let's see. Uh, Senia, Patricia, why? Give me your question using why. Why do you say that? Ah, nice. Okay. Why do you say that? Okay. Why? Uh, because that was the homework. Okay. Because that yeah. was the homework. Okay. Nice. Let's see. Cindy Marilu, how many? How many? How many hours do you work a week? Ah, nice. How many hours do you work a week? I work 44 hours a week, okay? okay. I work 44 uh, hours a week. Nice. Uh, let's see, Samuel Davy. Samuel Davy, where? Where? Ahorita, ahorita, ahorita. Okay. Where do you like? Hmm. Remember that where it's about a place, okay, or a position. Where do you do you like, or where is the school? Ah, okay. Where is the school? Okay, perfect. Where is the school? Ah, the school is uh, near to my house. As an example, right? The school is uh, near to my house. Okay, espérenme que aquí se oye un poco de ruido por aquí. Okay, nice. So, let's continue. Okay, let's see Sandra Evelyn. Sandra Evelyn. Who? Who all is your sister? That would be how. How. How old is your sister? How, how old is your sister? Okay, how? How old is your how sister? Old? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, yes. how old is your sister? Well, in my case, I don't have a sister. I don't have sisters. Okay, I don't have sisters. So I don't know. <laughs> okay, so nice. Mm -hmm. Let's see, Carla. How often? How often? How often do you cook? Ah, nice. How often do you cook? Well, I cook just during the weekend sometimes. Sometimes I cook during the weekend. During the week, not really. I don't have time to cook. Okay, nice. Let's see. Seneda, Seneda, Esther Lee. When? When can I see I see you? Mm -hmm. Aha. When remember that is for time, occasion, for a moment. Okay. When can como que si tú puedes cantar. I when I no sé si estoy aplicando. When can I sing? When, okay. When, when I see you, okay, as an example, when I see you, cuando te veo, when I can see you, cuando te puedo ver, when I can see you, okay, nice. Let's see, Lisette Esmeralda, Lisette Esmeralda. Uh, let's hello, see, teacher. hello, hello, which? Which? Which. Mm, which which is the best day of the week? Ah, nice. Which is the best day of the week? Well, yeah. Sunday. For me, the best day of the week is Sunday. Yeah. <laughs> because we don't have to work on that day. <laughs> nice. Thank you. Let's see. Okay. Wendy Beatriz. Yeah. Wendy Beatriz. What? This one. What? 
What time is it? Ah, no, sorry. Mm -hmm. um, what are you doing? Mm, what are you doing? Well, I'm in the class. I'm teaching the class. I'm learning English right now, okay? That's okay. what I'm doing right now. Perfect. Thank you. Uh, let Precisamente esa no la pude hacer. <laughs> okay. <laughs> Pero me puede preguntar cualquier otra. Okay, let's see. Veamos. How many? Mm. How many lessons do you have? Ah, okay. How many lessons do you have? I have many, 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 many lessons. Okay. Nice, Tatiana. Okay, let's review this one. Who? Dijimos que este es para preguntar sobre alguien, una persona. Como cuando va pasando alguien ahí en la ventana y usted dice, ¿quién es ese? ¿Y quién es esa? ¿Quién va allí? Dice usted. ¿Quién vino? Dice cuando usted llega a la casa y ve algo sospechoso. Ve en lugar de ver un plato, mira tres en el lavadero. ¿Quién vino? Dice usted. Right? So ahí estamos refiriéndonos a una persona. Right? Que alguien, alguien, ok. Ahí voy a usar el who. Who's that lady? Who was here? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Who is your teacher? ¿Quién es tu maestro? Who is uh, in the class with you? Ok, so who, vamos a referirnos a una persona. Cuando yo estoy preguntando de alguien, ¿Quién es alguien? Ok, nice. Who is, who mm -hmm. is your boyfriend? Ajá, who's your boyfriend, okay? Perfect, I don't have a boyfriend, okay? I don't have a boyfriend. <laughs> okay, nice. Okay, let's see. Go ahead. Um, the other one is who, but if we want to say who is, it would be the same. That would be who's. who's. Just, no está aquí, como aquí, aquí están just, quiénes son ellos, just, ok, quiénes son ellos, who's are those, quiénes son ellos, ok, nice, ok, let's see, next one, the next one is for Jasmine, Jasmine Roble, which, which could be the right answer? Which could be the right answer? Nice. Which could be the right answer? Okay, usted está en un examen y usted dice, ¿cuál será la respuesta correcta? Right? Which could be the right answer? Nice. Perfect. Okay, the next one is for uh, Sonia, Areli, Sonia, where? Where? Where is my food? Nice. Where is my food? Okay, perfect. Where is my food? Nice. Abigail, Villalta, why? Why do you go to the supermarket on Sunday? Ah, nice. Why do you go to the supermarket on Sundays? Ah, because that's the only free day that I have, okay? Because that's my free day. Nice, thank you. Uh, Sofia Avalos. Sofia Avalos. How often? How often? Uh, how often it's pupusas? Uh -huh. Y el auxiliar, ¿dónde me lo dejó? How often? How often do you eat pupusas? Thank you. How often do you eat pupusas? Okay. Well, I eat pupusas every weekend. Típico salvadoreño, okay. todos los fines de semana no se cocina, dijo alguien por ahí. Voy a comer pupusas. Okay. Nice. Walter. Walter Wilfredo, how, how? 
How do you eat? How do you eat? Mm -hmm. How do you eat? Okay, I eat with a fork. Okay, como come usted? Okay, or or it can be, I eat healthy food. Mentira, right? Healthy food. Okay, comida saludable. Si comemos. Okay, nada que pollo y pizza, right? So fast food instead of healthy. Okay, let's see the last ones. Ya vienen las últimas. Let's see. Um, Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Uh -huh. Roxana Patricia. Roxana Patricia, let's see yes. what. What? 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 Hello, hello, Roxana. What do you do yesterday? Uh -huh. Uh -huh. We haven't learned the simple past. Eso no hemos estudiado aún. Pero ahí cuando usted me quiere preguntar ¿Qué hiciste ayer? Sería una pregunta en pasado. What did you do? Ok, ese did es el auxiliar en pasado. Eso no lo hemos visto. Ok, pero más adelante usted lo va a estudiar. What did you do? Ok, ¿qué hiciste? What did you do? Yesterday, okay, cases this ayer. I was working during the day and in the afternoon I had my class, okay? Nice. So, questions about the WH questions, más o menos hemos aprendido cuando vamos a pausar cada una de ellas, right? Let's see, what else do we have right here? Uh, this one we did it yesterday and this is something that we are going to do today. Uh, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Sara, could you please help me with the reading? Please. Sara, Sara. Okay. A lesson objective. By the hand of this class, you will learn how to form a WH question using the simple present tense. Additional, you will practice a conversation which illust illustrates how this topic is used in a real life search, search setting. Okay, thank you, Sara. Nice, okay. By the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings, okay? So we have this workday routines. Remember that we have the routines because we are uh, learning about the simple present, right? And we mentioned that we used the simple present for a dish, uh, uh, routines, right? Something that we do every day, every week, every month, every year. So that means that we are doing constantly the same activity, okay? So right now it says, ask three uh, classmates about their jobs or their friends or family members job, uh, then tell the class. Okay, then tell the class. So uh, I will try to do a small groups right now. So I will try to do breakout rooms. So you will be divided in different groups and you are going to decide, okay? Then uh, todos los que estén en el equipo van a escoger a una persona que esa persona va a describir su trabajo. Si no trabaja nadie, que lo dudo, pero si alguien me dice en este grupo nadie trabaja, invente o puede decir el trabajo de su hermano, de su esposo, del, de su hijo, lo que sea, right? So, ¿y qué es lo que usted va a hacer? You are going to ask these questions, ¿ok? Usted le va a preguntar a uno, van a escoger a alguien. Se llegue, van a ver cuatro en cada grupo. Y ustedes dicen, vaya, vamos a escoger a Tatiana. Tatiana va a ser la que vamos a entrevistar. Ok, y empezamos a preguntarle, do you have a job? 
Y ella va a decir, yes, I do, I have a job. Or no, I don't, I don't have a job. Uh, where do you work? I work in the main office, okay? I work in a bank, okay? Donde sea que trabaje, right? What do you do exactly? Okay, what do you do exactly? Okay, ahí va a decir ella, I'm the one that is in charge of the uh, sales in the office, okay? Lo que, usted, lo, lo que usted hace específicamente. Is your job interesting? Yes, it is or not, it is not, okay? Uh, what time do you start work? I start working at seven in the morning. No sé, la hora que empieza a trabajar. Do you like your job? Yes, I do or no, I don't. Si le gusta o no le gusta su trabajo. And the last one, what do you do after work? Okay, I study English after work. ¿Qué hace después de su trabajo? Okay. That's the thing that we are going to do, okay? Estas otras de acá las vamos a dejar así porque el tiempo no nos va a dar, okay? So, con estas. When we come back, solo tenemos cuatro minutos para hacerle todas esas preguntas a uno del equipo, okay? When we come back, usted me va a decir lo de la otra persona. Imaginémonos que le hemos preguntado a Tatiana, right? So, un ejemplo, le hemos preguntado a Tatiana, entonces la persona a la que yo le pregunte me va a decir, I was with Tatiana, we interview, interview significa entrevistamos, ok, we interview, nosotros entrevistamos a Tatiana, ok, uh, she says that she, ha, that she do, she, I'm sorry, she does, um, Different activities, okay? Ella hace diferentes activities, okay? Uh, she works in a hospital, un ejemplo. Trabaja en un hospital. She works from seven in the morning, okay? Uh, she likes uh, she likes her job. A ella le gusta su trabajo. And she studies English after work. She has an interesting job. Uh, she works at pollo campero, no sé dónde, lo que trabaja. Entonces usted me va a decir de lo que hablaron con la otra persona. Ok. So, um, let me, let me, let me do the, the rooms. Ok. Remember that in the rooms it's just, um, it's just um, a few people. Lo más que van a ver en cada grupo son cuatro. Ok. Eligen rapidito porque solo we have Four minutes. Eligen rapidito a quién van a entrevistar. Le hacen nada más las preguntas de este lado y cuando los four minutes que se acaben, we will be in the main room one more time y alguien a los que seleccione van a contar del trabajo de la persona con la que hablaron. Okay. So, are we clear with the uh, instructions? Yeah. Okay. Yes, Vamos okay. a ver. So, four minutes, okay? Let's join the groups right now. Let me see. Creo que hoy sí. Todos van ahí de tres o cuatro. Okay, so let's open all rooms. Hello, hello, hello. ¿Quiénes son los...
Okay, okay, okay. Welcome, welcome back. So we are in the main room one more time. Okay, so espero que les haya dado el tiempo para preguntarle ahí a todos los compañeros o a uno, right, por el tiempo. Okay, let's see, let's see. Uh, Remberto, Alejandro, okay. Tell us, Rember Alejandro. Ok, vamos a ver a quién entrevistaron y por qué se ríe, Sofía. Usted estaba ahí en el grupo con Rember. ¿Qué no, habrán que hecho? Cabalito. Yes, teacher. Es que lo elegimos por ser el sexo débil y Cabalito a él lo mencionó. <risa> qué mala, se aprovecharon de pobre Remberto, pobre Remberto. Era el único hombre, teacher, el grupo. Miren que aquí son codiciados los caballeros porque no hay, solo hay como cuatro y tres nada más que se dejan ver. De ahí los demás no los conocemos. <ríe> Va, entonces lo voy a perdonar, Remberto, es que estas señoras me lo pusieron ahí un poco tenso, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, le vamos a preguntar a Lisette. Lisette Esmeralda, ok? Sí. So tell us, ok? Tell us about Remberto in this case. Fue de él que, que hablaron. Yes, yes. Ok, so, uh, what is, uh, does he have a job? Does he have a job? Repítame la teacher. ¿Qué es lo que quiere decir have? Does he have a si job tiene un trabajo. que si tiene okay. ah sí que si tiene un trabajo yes 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 sí. yes he yes he does sí yes he yes. does mm -hmm. yes he does sí sí he tiene does. right yes he does yes he does where yes, he does. where does he work does. where does he work We are in the second question, right? Pero aquí él está preguntando, como usted le preguntaba, where do you? Pero ahora ya no le estoy preguntando Ajá, a, yo le pregunté. a él, right? Where ah, does again. he work? He work. Uh -huh. He works in the por salva. Okay, so he work or he works? He works. Works. Okay. He works. He works. works. Okay. Él trabaja. Okay. No se les olvide la S. Vamos a ver. Sofía Ábalos. Usted también estaba en ese grupo, right? So the next question, Sofía. Uh, where does he do exactly? Where? What does? I'm sorry. What does he do exactly? Uh, He is lying ability habilitador de, habilitador de línea, me dijo él. Entonces, he, okay. he, he is lying ability. Okay, ability, ability. Okay, he's like on charge probably of a production. Okay, nice. The I, next one, the next one, Sofia. Is his job interesting? Uh, Yes. Okay. Yeah. Okay. Nice. Uh, who else was in the team? ¿Quién más estaba ahí en ese grupo? Yo. Okay, Cindy. Okay, nice, Cindy. Nice. What time does he start work? What he time? starts. Mm -hmm. He starts work at seven o'clock. Okay, seven o'clock. M. Uh, what? When? Uh, when does he finish work? He finished work at four o'clock. Okay, and does he like his job? Does he like his job? Yes, he likes his job. 
Okay. Oh, okay, perfect. Thank you. Okay. So you need to be able to. Usted tiene que tener la habilidad de preguntarle a alguien y después decirme lo de alguien más. Okay. Es como que yo le diga, ¿y a ti te, a ti te gusta tu trabajo? Sí. Y usted me diga, a ella le gusta su trabajo. Okay. Ese es presente simple. Okay. So, let's see, vamos a ver el otro caballero que tenemos por aquí, Samuel Davy. A usted no lo agarraron así, Samuel, como pobre Rember, que a él le empezaron a hacer todas las preguntas. No, a la, a la compañera. Ah, ok, so, uh, who was in your team? Samuel, who, who was, ¿quiénes más estaban con usted? Who, who was? Eh... Eh, me que tengo que ver la Walter, que Yo, me acuerdo de Walter. Walter, en who? Y estaba Jenny, Jennifer Lemos, creo. Ah, ok, Jennifer Lemos. Ok. Vamos a ver. Yes. So, Davy, nice. So, uh, Samuel Davy. ¿A quién le preguntaron las questions? Who was the, the one that yes. was interviewer? A la compañera que no informada. <laughs> that would be, that's Jenny, I guess. Okay. Jenny, okay. Como ahí la vieron con uniforme, dije, ah, seguro que tiene trabajo. Entonces a ella le vamos a preguntar. <laughs> <laughs> okay, nice. So, uh, let's see. Samuel David, does she have a job? Does she have a job? Ajá. Uh -huh. que solo hicimos, bueno, yo solo primeras tres. Okay, this one is the first one. Does she have a job? Eh, yes, yes, she does. Perfect. She does. Yes, she Aunque does. Yo también, yes, I, I wore. También, yes, she wore an aduana. Okay, yes, she works. Where does she work? Donde trabaja ella, right? She works in Aduana El Salvador. Okay, nice. Uh, ¿Quién más estaba ahí en su grupo? Dice Walter. Constant. Walter, you were in that group as well. Walter, uh, let's see. What does she do exactly, Walter? No recuerdo muy bien lo que dijo, que hacía exactamente. Analista, hmm. creo. Okay. Como analizar lo del final o algo así. Ah, ok. She is uh, like doing the data analysis. Ok, data analysis. Analizando algún archivo, algún... Algo Imagen, que se hace ahí. Como... Images. Ok. Nice. Uh, Walter, is her job interesting? Yes. Yes. Um, he say. He or she. Uh, no, ella dijo que su trabajo era interesante. Okay. Um, she. She. So in this case, is her she, job interesting? Yes, it is. Or oh, no, it is not. Okay, pero en este caso, yes, it is. Okay. Uh, Walter, what time does? Uh, she start work. <laughs> no recuerdo bien a qué hora dijo tampoco. Estaba uh -huh. un poco distraído. Bueno, Jenny, what time do you start uh, work? Jenny, leemos. Eh, six o'clock. I I am. Uh -huh. Ok, ok, creo que hubo ahí una interrupción, no alcancé a escuchar bien al final. Ok, so let's see one more, el último, vamos a ver otro grupo, vamos a ver otro grupo, veamos. Um, Janet del Rosario. Ok, so who was in the team with you? ¿Quién estuvo con usted en el grupo? Um. 
No recuerdo, teacher, los nombres. Pero yo fui la entrevista. Ay, siempre le pregunto al, al, al victimario. Que agarraron de víctima ahí. Bueno, se salvó, Janet, de las preguntas, José. Ok, vamos a ver entonces con a Carla. Carla, usted fue de interview o you were interviewer? I was a victim teacher. Oh my God, solo las víctimas with estoy seleccionando. With two women, with two women. <ríe> Qué barbaridad. Bueno, dígame quiénes estuvieron ahí con usted. Tony ahí y le Wendy. Vamos. Tony okay. y Wendy, pero ya les dije Son... que me voy a desquitar para la próxima. <ríe> <ríe> ok, Sonia, vamos a ver, Sonia. Does Carla have a job? Does Carla have a job? Yes, I do. Yes, she. Yes, she. She. she? Uh -huh. ¿Cuál es el auxiliar de she? She has. Ok, yes, she, she has. Ok, she or no. yes, she does. Yes. Ok, remember, para un she, un he es el does. Yes. Para we, you, they es do. Ok, where does she work? Sonia, where does she work? Where does she work? Mm -hmm. Where? Donde? Right. Where does she work? Um, she works in the company call center. Okay. She works in a call center. She nice. She works in the she company works... call center. Okay. She works in a call center company. Okay. Nice. Let's see. Wendy, Beatriz. Uh, what does she do exactly? Wendy, what does she do exactly? She does labor relations. Ah, nice. Labor okay, nice. Perfect. Is her job interesting, Wendy? Is her job interesting? She's Yes. Yes, it yes, is. It okay. is yes, it is interesting. Okay, nice, perfect. So, because of the time, we are going to stop right here. Okay, but please try to practice this. Okay, it's not the same. It's not the same as what do you do? And what does she or he do? Ok, ahí los auxiliares deben de cambiar y eso es lo que usted debe de practicar. Cuando yo voy a usar auxiliar do y cuando yo voy a usar auxiliar does. Ok, look, esto que les he puesto aquí, creo que ya el tiempo se nos fue casi, pero look, the order of adjectives. ¿Se acuerdan que les dije de que los adjetivos en inglés son al revés como en español. En español nosotros decimos, yo se los dije la vez anterior, nosotros decimos el carro verde, el niño bonito, el perro feo, ¿ok? La comida sabrosa, ¿ok? So that's how we use the adjectives in Spanish, right? In English, it's a little bit different. Le tenemos que dar vuelta. El noun o el nombre, en este caso, casi siempre lo ponemos al final. Ok, that means que yo digo the red car, el carro rojo. Ok, the red car. Ok, the cute boy. Ok, a delicious food. O sea, es como que yo le dé vuelta. Acá en este cuadrito tenemos el order of the adjectives, ¿ok? Fíjense bien, acá está el orden, va opinion, sight, age, shape, color, origin, material, and purpose, ¿ok? Ese es el, el, el orden. En español no sé honestamente si hay un orden, creería que debería de haber un orden, pero... No sé, alguien tal vez sabe de gramática en español. Un maestro aquí de lenguaje y literatura que nos ayude. 
no sé honestamente si en español hay un orden. Creería yo que tal vez sí. Pero in English we do have a we do have an order, okay? Es decir que yo no voy a decir como como en español eh, yo digo el carro grande, rojo, bonito, caro. Y empieza usted a decir un montón de cosas del carro. Todas esas cosas que usted va mencionando son adjetivos que califican al carro. Usted dice, no sé, el niño delgado, bonito, eh, inteligente, estudioso, y ya, y dice. Ok, en inglés we have an order, ok, no es que yo lo voy a decir a lo loco como se me vengan en mente. Cuando yo estoy escribiendo debo de poner los adjetivos en orden. Esto me imagino que más adelante ustedes lo van a ver nuevamente. Pero para que tengan una idea yo les traje este cuadrito así. Por ejemplo, por ejemplo I'm sorry, opinion would be pretty, ugly, silly, smart, easy, fun. Ok, sight, small, tiny, large, enormous, big, age, ok, how old or, or, or young someone or something is, how old, young, adolescent, new, ancient, shape, what is the shape, A square, triangle, flat, round, ok, a uh, color, ahí van los colores, right? Red, blue, magenta, pinkish, okay? Origin, what is the origin from? Aquí están las British, Chinese, French, Brazilian, Western, Lunar, okay? Material, what is made of? ¿De qué está hecho? Silver, gold, copper, wood, plastic, cotton, okay? And the purpose, okay? What is the... Uh, purpose, what is uh, used for? Racing car, football field, ok. Esto, como no les digo, decir. es como el orden de los adjetivos en inglés, ok. Si usted me dice, por ejemplo, usted me quiere decir, el carro es bonito y rojo. Dos adjetivos, bonito y rojo. Usted va a decir, The pretty and red car. Ok, porque primero va el opinion y después va el color. No puedo decir the red and pretty car. Ok, en este caso tengo que seguir este orden. Supongamos que yo digo que la pel es una pelota. Una pelota grande, amarilla, de plástico. Ok. ¿Cómo voy a decir? The large yellow en plastic ball. Ok, ahí está el orden. O sea, yo tengo que ver cuál va primero. No sé si me logran captar la idea de esta, de esta tablita. Es el orden de los adjetivos. Usted tiene que ver si va a dar una opinión de algo. Eso va primero. Si usted quiere decir de qué material es casi a lo último. Si usted quiere decir el purpose, para qué sirve, va al final. ¿Ok? Esto usted lo va a aprender. Hay hasta un juego por ahí en inglés de esto para aprenderse los adjetivos, las positions de los adjectives. Eh, más adelante ustedes lo van a volver a ver. ¿Ok? Y ahí les... Eh, le van a poner el orden y hay unas oraciones que usted necesita, le dan una oración con un montón de adjetivos y usted los tiene que ordenar en el orden, en el orden correcto. Entonces ahí uno aprende qué va primero, ¿ok? So, en español, as I told you, I don't know, no estoy segura si hay un orden en español. Nosotros decimos, ahí viene este carro bonito, caro, grande, feo, sucio, y decimos un montón de cosas del carro o de lo que sea que vayamos a mencionar. Ok, so uh, let's continue. Ok, we are not going to stop too much on this because uh, we need to continue. Ok, so let's see the next uh, model objective. Ok, uh, let's see, Senia Patricia, could you please help us with the reading? Lesson adjective. 
By the end of this class, you will learn, learn to some natural when asking simple present WH question. Nice, perfect. By the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present WH questions, okay? So let's see what we have right here. And we have these job profiles, okay? So probably we are going to stop right here because of the, because of the time, but uh, we will continue tomorrow, okay? Con esto eh, terminamos una, una unidad más y vamos a leer estos uh, job profiles. Okay, what is profiles? When I say job profiles. Perfiles. Ah, perfiles, okay. Perfiles de trabajo, okay. Como cuando usted aplica a un trabajo. Hay varios que aplican. Normalmente no es solo una persona la que llega. Ofrecen una oportunidad de trabajo y llegan 100 mil personas para poder aplicar, right? Entonces el entrevistador o el encargado de reclutar a las personas, eh, lo que hace es ir hablando uno por uno, right? Entrevistarlos y les pone ahí una, una actividad, una dinámica, un examen, lo que sea, right? para ver quién es el más adecuado, right? ¿Cuál es el, la persona más idónea para el puesto? Se supone, ¿va? ahora si es por cuello, ahí es otra cosa, right? Pero in real life, in real life, so they look for the best profile, okay? They look for the best profile. And look at right here, it says, look at the photos, which job looks the best and why? Ok, ya los vamos a leer, pero vea las imágenes. Ok, probably she's an actress right here. She's an actress. This is a video game tester. Ok, video game tester. She is a dog, dog walker. And he is a teacher. Ok, so tenemos cuatro empleos, cuatro trabajos totalmente diferentes. Ok, uh, let's see. Uh, Walter, which one do you think that is uh, the best for you? Which of the four jobs do you think that is the best for you? The one that you like the most? No entendí muy bien, teacher. Mm -hmm. Okay, we have four jobs. Hay cuatro trabajos aquí o cuatro ocupaciones. ¿Cuál de las cuatro le gustaría más a usted? Digamos que usted quisiera trabajar de eso. Actress, video game tester, the walker or teacher. Teacher. Ah, ok. Teacher. Ok. So, nice. Uh, what about you? Let's see. Abigail, Villalta, which one it's more interesting for you? Okay, maybe a teacher. Okay, a teacher as well. Nice. What about you, Davy? Samuel Davy, which one do you think that is the most interesting for you? A teacher. A teacher. Ay, todos quieren ser teachers ahora. Aprendan bien inglés para que después den clases ustedes también. Okay, nice. Let's see, Tatiana, what about you? Tatiana, which one would be the best job for you? ¿Cuál quisiera usted? Dog walker. Okay, dog walker, nice. Imagínense, le dijeran a usted, mire, le voy a pagar mil dólares al mes. ¿Y cuál, qué tengo que hacer? Le dice usted, mil dólares. Aquí en El Salvador se pueden buen dinero, Ray. Le va a decir, ah, usted tiene que llevar a pasear a mis cuatro perritos todos los días. Bueno, yo lo hiciera. Allá fuera yo con los perritos por mil pesos. <laughs> ok. So, imagine, Sandrita, what about you? Which one would be the best job for you? Si usted tuviera la oportunidad de trabajar, ¿qué le gustaría? Video game. 
Oh my God, video game tester. Ok, ahí pasará Sandrita jugando video games todo el día. Como los, los nietecitos. ¿Tienen nietecitos? No. ¿No tiene? No. ¿Hijos, sus hijos? Sí, tengo dos, pero ninguno quiere hijos. Bueno, bueno. Por una parte está bien, Sandrita. Créanlo, eh, que sí. Vive, está bien. Viven conmigo todavía. Ah, mire, qué galán, qué galán, qué bendición. El, se casó uno, pero regresó. Ah, se fue y volvió. Sí, y la, okay. y la menor, y la menor que el, el otro año. Ah, ok, ya pues está bien que estén ahí con ustedes, están estudiando. Tiene que, ok. So, pero bueno, en un futuro, dice Sandrita, que va a ser un video game tester. Imagínense ahí, Sandrita, todo el día. No le va a hacer caso a los hijos porque va a estar ahí probando los juegos de videos. <ríe> ok. So, look, mañana vamos a leer estos parrafitos para ver uh, what are the jobs about. Ok, ahí vamos a ver de qué se tratan. And uh, we will continue to more, ok. Mañana no falten porque es el último día de la semana, ¿verdad? Que vamos a tener clase y la otra semana no hay clase. Así es que este, trate, de, trate de, de no faltar, ok. So, thank you so much for your time. Thank you so much for participate. Y I hope to see you tomorrow, okay? Thank you. Take care. Bye-bye. Bye. Enjoy the bye. rest of the bye. night. Bye-bye. Bye-bye. Take bye. care. Bye.